हेलो एंड वेलकम गाइस स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असम प्रीमियर क्लब टी ट्वेंटी चैंपियनशिप की जो कि मैच होने वाला है यहाँ से रेडियम क्लब वर्सिज जेनिस किसी के बीच में तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रांड लीग में लेके जा सकते हैं कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है उसके बारे में बात करने की पीच रिपोर्ट देख लें एक बार और लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेंगे एक बार कौन से प्लेयर को मिलेगा जाना है कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं तो छाइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट कवर की जाएगी इसके साथ साथ ई सी एल टी टेन जो कि आज से शुरू हो गए उसके साथ साथ थ्री इंडिया टी ट्वेंटी भी कवर की जाएंगे ये सारे मैचेस अच्छे मैचेस जहाँ पर आपकी विनिंग अच्छी हो सके वो सारे मैचेस कवर की जाएंगे तो इसके लिए बताओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हो नीचे मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन एड कर दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कर दिया सॉरी और यहाँ से इनके अगर लिंक वर्क ना करें तो आप जाकर सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंज या फिर आप सर्च कर सकते हो एट द रेट एफ डी ट्वेंटी सेवन और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है तो आइए चले बात करते हैं इस मैच की तो ये मैच दो पेर में बारह बजकर तीस मिनट पर अमी गांव क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी असम में खेला जाएगा आ, वैसे पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ से बैटिंग के लिए काफी अच्छी पिच है रिसेंटली यहाँ पर वुमन मैचेस खेले गए जहां पर इतना अच्छा स्कोर नहीं हो रहा था क्योंकि यार वुमन मैचेस है लेकिन इस बार यहाँ से मैन सीरीज होने वाली जो यहाँ से आपको अच्छा खासा स्कोर बनता हुआ दिखाई दे सकता है आ, क्योंकि जो पिच है वो ज्यादातर यहाँ से बैट्समैन को ज्यादातर हेल्प करती है बाकी एवरेज स्कोर की बात करें तो एक से एक के आसपास आपको आराम से स्कोर बनता हुआ दिखेगा यहाँ से मैंने वुमन्स के कुछ आंकड़े यहाँ पर एड किए हुए जहां पर सत्रह मैचेस सत्रह मैचेस की बात करूं जो वहां पर बारह मैचेस यानी कि बारह बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती थी तो यहां से ज्यादा एडवांटेज ज्यादा पहले बैटिंग करने वाली टीम को रहने वाला है तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है तो बात करते हैं यहां से टीम रेडियल क्लब की तो देखिए यार दोनों ही टीम के अंदर 21 21 जन का यहाँ से 21 21 प्लेयर्स का यहाँ से स्क्वाड है तो यहाँ से किस किस को मौका मिलेगा ये तो थोड़ा सा कहना यहाँ से मुश्किल है लेकिन यहाँ से रेडियल क्लब का और यहाँ से जेनिस का लास्ट जो मैच हुआ है ना वो मैच का यहाँ से मैंने प्लेइंग इलेवन एड किया हुआ है तो यहाँ से बेंच पर भी जो मैं प्लेयर्स रखे उसमें से जो भी खेलेगा वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा लूंगा लेकिन ये जो इनका लास्ट क्लब का मैचेस हुआ था वहाँ से जो प्लेइंग ऑर्डर थे ना उस प्लेइंग ऑर्डर के हिसाब से मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है बाकी इक्कीस जन का क्लब दोनों ही टीम के अंदर 21 प्लेयर्स का यहाँ से स्कोर है तो यहाँ से किसी को भी मौका मिल सकता है तो रेडियल क्लब की बात करें तो यहाँ से देबाजीत बोरा आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं तेईस मैच के अंदर 514 रन किए हुए 32 के एवरेज से और तीन विकेट्स भी निकाले हुए तो पार्ट टाइम गेंदबाजी करते राइट आर्म ऑफ गेंदबाजी करवा लेते राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेते और ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे यहाँ से शुभम पॉल की बात करते हैं पच्चीस मैच के अंदर दो रन है तेरह पॉइंट इकहत्तर के एवरेज से एवरेज इतनी कुछ खास नहीं है लेकिन कभी कभी यहाँ से ओवर्स भी करवा लेते तो यहाँ से एक आधी विकेट भी चटका सकते राइट आर्म ऑफ बॉलिंग करवा लेते रेगुलर बेचिस पर ओवर्स करते नहीं लेकिन जब भी ओवर्स करते तब एक आधी विकेट जरूर निकाल लेते हैं प्रंजीत बोरा यहाँ से आपको वन डाउन खेलते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि रिसेंटली उनकी उनकी जो लास्ट मैचेस हुए थे यहाँ से उन्होंने वन डाउन खेले थे और जहाँ पर 24 मैच खेले 27 की एवरेज है सात सौ तेरह रन है काफ़ी यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं यहाँ से बैटिंग सेक्शन की बात करो तो प्रंजीत बोरा वन डाउन खेलेंगे और यहाँ से देखो अगर पहली बैटिंग आती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हमारे लिए बाकी आसिफ वसीफ वसीमुल हक इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि आपको बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों इसे अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं बैटिंग से ऊपर खेलेंगे इवन ओवर्स भी पूरी करवाएंगे यहाँ से आसिफ वसीमुल हक ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करवा लेते हैं डेथ ओवर्स में भी एक आधी गेंदबाजी जरूर कर सकते हैं सौरभ शाह की बात करें तो यहाँ से विकेट के मिक्सक्शन में हमारे पास अच्छी चॉइस होने वाला है क्योंकि इनका सिलेक्शन भी कम है और आप एवरेज देख सकते हो बाईस की एवरेज से अभी तक रन किए छः सौ इक्यासी रन है बयालीस मैचेस के अंदर तो ये कभी भी अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ से इवन कैचिंग से स्टम्पिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं यहाँ से सौरभ शाह तो इनको जरूर ट्राई करिएगा मृन्मोय दत्ता की बात करो तो एज ए कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप की बात करो तो ये बंदा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है छब्बीस मैचेस के अंदर पच्चीस की एवरेज से दो रन किए हुए पैंतीस विकेट्स में निकाले हुए तो आपको ओवर्स पूरी करता हुआ नजर आएगा इवन बैटिंग से छठे नंबर पर आया था लास्ट मैच के अंदर लेकिन आपको ऊपर भी खेलता हुआ नजर आ सकते हैं ऐसे मीन मोहित दत्ता लेफ्ट टाइम फास्ट गेंदबाजी करवा लेता है डेथ
सकते हैं यहाँ से राज अग्रवाल तो इनके ऊपर ज़्यादा जनता की नज़र नहीं है डिफरेंशियल पिक पर आपके लिए अच्छी पिक हो सकती है फोर्टी थ्री मैचेस के अंदर नाइन्टी थ्री विकेट हैं इनके छब्बीस की एवरेज है छः सौ बारह रन है बैटिंग से भी जब भी जरूरत पड़ेगी तब ऊपर से बैटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ से ओवर्स पूरी करते हुए नजर आएंगे यहाँ से राइट आर्म ऑफ्रेक बॉलिंग करते हैं तो मिडल ओवर्स के अंदर आपको एक एक आधी विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ से राज अग्रवाल और तो ये आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर जनता की नज़र होने वाली नहीं इनके ऊपर तो ज़्यादा डिफरेंशियल चॉइस पर आप उनको लेके जा सकते हो बिचित्रा बरुआ की बात करो तो लेफ्ट हार्म ऑर्थोडो गेंदबाज है और यहाँ से सात मैचेस के अंदर बारह विकेट से रिसेंटली इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा बैटिंग से इतने कुछ खास एक्सेप्टेशन रखेंगे नहीं हम लोग लेकिन लगभग आपको विकेट लेते हुए नजर आएंगे बात कर लें यहाँ से अर्पण दत्ता की तो इनके ऊपर भी ज़्यादा जनता की नज़र नहीं है लेकिन चौबीस मैच के अंदर साठ विकेट है लेफ्ट हार्म ऑर्थोडो गेंदबाज है तो लास्ट मैच के अंदर ये दोनों दोनों प्लेयर्स खेले थे और दोनों ही लेफ्ट आर्म ऑटो और गेंदबाजी करवा लेते हैं तो हो सकता है इस मैच के अंदर किसी एक को यहाँ से टीम ड्रॉप करके यहाँ से बेंच पे किसी को मौका दे सकती है बेंच से कौन सा कौन खेल सकता है यहाँ से आ, आप अगर थोड़ा सा यहाँ से रिसर्च करना चाहो तो यहाँ से स्क्रीन ले सकते हो और यहाँ से अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहो तो एक बार यहाँ से जरूर चेंजेस कर सकते हो बाकी विशाल दास यहाँ से नवाजित घोष निक दास प्रियांक जू दत्ता यहाँ से नीलिम नीरज बोरा यहाँ से नील दीप्ता कश्यप यहाँ से कश्यप प्रीतिम बोरा धीरज गोस्वामी और यहाँ से विकास सिंह नाथ ऋतुराज बरुआ तो इनमें से अगर कोई खेलेगा तो इनके स्टेट्स आपको मैं जरूर जरूर टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा तो इसके बोलता हूँ टेलीग्राम से जुड़ना वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो आइए चलिए बात करते हैं यहाँ से जैनित की तो यहां से कुलदीप दास यहां से आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं यहां से काफी बेहतरीन ऑलराउंडर है यहाँ से बैटिंग से बॉलिंग से दोनों ऐसा अच्छा कर सकते हैं हारा की एवरेज इतनी कुछ खास नहीं लेकिन ओपनिंग करवा सकते हैं यहाँ से और ओवर्स भी रेगुलर वेजिस पर नहीं करते लेकिन कभी भी आपको एक आधी विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं जब भी पार्ट टाइम गेंदबाजी करेंगे तब बाकी हिरक ज्योति हजारी का चौबीस मैच के अंदर ग्यारह के एवरेज से दो सौ तेरह रन है विकेट से तो बैटिंग से ज़्यादा हम लोग यहाँ से उनको बॉलिंग में ज़्यादातर एक्सेप्टेशन रखेंगे काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं रजीबुल हक इस टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज लगे मुझे राइट टाइम फास्ट गेंदबाजी भी करवा सकते लेकिन अभी तक उनको विकेट्स मिली नहीं तो यहां से मैंने मेंशन नहीं किया उनको गेंदबाज की तरफ से लेकिन आपको बैटिंग से काफी अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं ऊपर से खेल सकते हैं और कभी भी अच्छा बड़ा स्कोर कर सकते हैं देवाजी श्रेष्ठा की बात करें तो 28 मैचेस के अंदर तीन सौ बहत्तर रन है और सत्ताईस विकेट्स भी है तो इस टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है और आपको हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर करते हुए नजर आ सकते हैं और बैटिंग से भी काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं कभी भी आहर अली जो कि तेरह मैचेस के अंदर वन रन है उन्नीस की एवरेज है चौदह विकेट है तो ये आपको लगभग पूरी ओवर करवाते हुए नजर आ सकते हैं देथ वॉस में भी एक आधी गेंदबाजी जरूर कर सकते हैं यहां से आहार अली बैटिंग से भी थोड़े कभी भी ऊपर आ सकते हैं जोगेश शर्मा की बात करो तैंतीस मैच के अंदर बाईस विकेट है और तेईस के एवरेज है ये इसका भी ज्यादा सिलेक्शन नहीं है इस प्लेयर का भी तो इनको इनका भी आप एडवांटेज ले सकते हो क्योंकि आप लगभग आपको पूरी ओवर्स करता हुआ भी नजर आएगा और बैटिंग से भी ऊपर भी आ सकता है कभी भी राइट टाइम ऑपरेट बॉलिंग करवा लेता तो मिडल ओवर्स के अंदर पूरी ओवर्स करवाने का यहाँ से क्षमता रखता है बुलबुल हसन नाइन्टी सिक्स मैचेस के अंदर अट्ठाईस विकेट है और बाईस पॉइंट छहत्तर की एवरेज से पंद्रह सौ पच्चीस रन किए तो काफ़ी अनुभवी है अनुभव काफ़ी है उनका और यहाँ से अगर विकेट जल्दी गिर जाएंगे तो यहाँ से बुलबुल हसन भी आपको काफ़ी सारा एडवांटेज एडवांटेज दे सकता है और वन साइडेड विनिंग भी करवा सकता है यहाँ से बुलबुल हसन तो इनको डिफ्रेंशियल चॉइस पर हम लोग लेंगे लेकिन हो सकता है ज़्यादातर जनता इनको लेके भी आ सकती है लेकिन यहाँ से इतना कुछ रेगुलर बेचिस पर तो परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन अनुभव काफ़ी काफ़ी है उनके पास तो ये आपको एडवांटेज दे सकता है वाहिदुल हसन वाहिदुल जमन की बात करें तो 29 की एवरेज इनकी बैटिंग से चौंतीस विकेट है पच्चीस मैचेस के अंदर तो ये प्लेयर को आप लेके जा सकते हो इवन कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप के तौर पर जरूर यूज कर सकते हो आ, हो सकता है बैटिंग से थोड़े से ऊपर भी आ सकते हैं कभी भी इनको जरूरत पड़ी तो ऊपर से भी बैटिंग कर सकते हैं भास्कर ज्योति मानता की बात करें तो बारह मैचेस के अंदर आठ विकेट है यहाँ से काजी अराफत जकरिया तो ये भी काफी अच्छे यहाँ से बैट्समैन और बॉलर्स भी है राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग सॉरी यहाँ से आई भी हो गया लेकिन लेग ब्रेक बॉलिंग करवा लेते हैं अमृत सरकार ने चार मैचेस के अंदर तीन विकेट लिए हुए तो ये भी आपको डिफ्रेंशियल चॉइस पर यहाँ से उनको भी पिक कर सकते हो अमृत सरकार को तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर और सारे मैंने आपको बता दिए और बेंच की बात करो तो बेंच भी इनका काफी बड़ा है यहाँ से राजा दास हो गया मौसम रबा हो गया यहाँ से गोलाम रब्बानी बिजूकर यहाँ से मोहिबुल हक यहाँ से डियानजीत मगर यहाँ से सद्दाम हुसैन शशंका दास जीत 
तो विकेट कीपिंग सेक्शन में से मैं ऐसे यहाँ से आके जाऊँ साथ जाऊँगा आप अगर आर हक के साथ जाना चाहो तो भी जा सकते हो और पब्लिक के अकॉर्डिंग जाना चाहो तो यहाँ से एन बोस को ले सकते हो लेकिन मैं यहाँ से एस शाह को लूँगा बैटिंग सेक्शन में यहाँ से डी बोरा यहाँ से पी बोरा और यहाँ से जे शर्मा को पिक किया हुआ है बाकी यहाँ से अच्छी चॉइस की बात करो तो ए बोरा को जरूर ट्राई कर सकते हो इनका सिलेक्शन भी काफ़ी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छा कर सकते हो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से एम दत्ता यहाँ से ए वसीउल हक है यहाँ से डब्ल्यू जमन और यहाँ से आर अग्रवाल को पिक किया हुआ है बाकी ऑप्शन सारे मैंने आपको बता दिए हैं बॉलिंग सेक्शन में एस हजन एम हक और यहाँ से ए दत्ता को मैंने पिक किया हुआ है कैप्टनशिप यहाँ से एम दत्ता को दूंगा मैं और वाइस कैप्टनशिप यहाँ से डब्ल्यू जमन को दे सकता हूँ यहाँ से डी बोरोवा को भी दे सकता हूँ या फिर यहाँ से ये वसीहुल भी अच्छी चॉइस रहने वाला है लेकिन अभी हम जाएंगे यहाँ से वसीम उनके साथ ही जाएंगे तो कुछ इस तरह से टीम रह सकती है लेकिन याद रहिए डेमो टीम में फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद तो फाइनल लाइनअप के बाद फाइनल टीम के लिए सिंपली टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक अटैच करते हैं इनके अगर लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर या फिर आप सर्च कर सकते हो एट द रेट एफ और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा सिंपली उसे ज्वाइन कर लेना है तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे तो हम लोग मिलते अगले वीडियो में तब तक आप पूरा वीडियो देखते अच्छा एनालिसिस करते रहो अच्छी टीम बनाते रहो अच्छी विनिंग करते रहो बाय धन्यवाद जय हिंद जय भारत